بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ہیو اسٹڈیڈ دا بیسک کانسیپٹ آف ڈیٹا بیس لائک وی ہیو اسٹڈیڈ واٹ از مین بائی دا ورڈ ٹیبل اینٹیٹی اینٹیٹی مینس دا آبجیکٹ اباؤٹ ہوم وی آر اسٹورنگ ڈیٹا ٹیبل از کلیکشن آف روز اینڈ کالمس ریکرڈس fields field is a piece of data and all field uh, pieces of data related to each other is known as records then data type we have studied that there are some specific data type uh, for example text <coughs> number boolean and date and primary key the field that contain unique data item For example, in this table, we have, this is database table. In this database table, any individual data item is known as field related to each other all field related to each other is known as record for example m100 550000 0.60 and 2 so this will be considered as a record here motorway id are unique for each record so it is known as primary key right the data type of uh, uh, length will be number data type of motorway id will be a uh, text uh, cars per day toll charges and number of lanes all will be considered as number so like here we have an exam a question that uh, number of fields you are asked to identify number of fields in each record so basically we count the columns the columns are known as fields so you can say that 1 2 3 4 5 5 fields are there and how many records are there one rows are records 1 2 3 4 5 6 7 8 8 records are there then it asks that suggest a field that can be used as a primary key so in primary key we store a field that contains unique data item and you may observe that uh, this field contain unique data item so this field can be used as primary key so uh, how many fields are there there are 1 2 3 4 5 fields how many records are there 1 2 3 4 5 6 7 8 primary key will be motorway id as it contain unique data item as it contains unique data items sometimes we are asked to write down the data type so data type of uh, motorway id will be text because it is alphanumerical and all other data type will be number because all can be used in calculation right bachcho now the second part of the uh, our syllabus is to search records to search records we use this type this and this is known as query by example in query by example grid we have these six rows in the first row we write down the fields which will be used to search records then the table uh, in our syllabus we have single uh, table database so we will write down the table name then sort sort means if you want to uh arrange the data in any order ascending or descending then show show means which fields are to be shown and then the criteria on which we will search the data and show for example you may observe that here it is written complete the query by example grid below to show motorway id kya show karna hai aapko motorway id and lanes you are asked to show two things motorway id and lanes if the following condition is met the condition is uh, the condition is that length 
in kilometer must be greater than 100 and number of lanes should be greater than 3 so we can identify the field which are used in this query so in this query we need we will use a field for example motorway id so we will write down motorway id over here right and then motor id then lanes lane is basically number of lanes so here we will write down number of lanes right then length length in kilometer length field is used so you will write down length so you cannot make changes in the spelling of the field you need to write it down 100 percent that is matching with the field name in the table right so it is written length and in bracket they have written kilometers right sometime uh, a query by example grid field form is given and you are asked to identify error or mostly the error is related to the change in spelling of the field here you have written length and here in the table it is length uh, in kilometer so there will be an error and number of lanes huh? so we use one two three field number of lanes we have already written in the second row we will write down the name of the table and table's name is motorway so you we will write down motorway over here mostly the field name is written in all caps It is not necessary that all columns are filled. Achhabi. Then it says that uh, no, I, it is not mentioned to display anything in uh, any order. So we will leave this uh, row blank. Then show. You are asked to show motorway ID. So you will tick on motorway ID and number of lanes. Then criteria. You will write down criteria over here in the criteria and is written so both the criteria will be written in the same line if or is given then we will use this line here and is written so we will use same line it says that length must be greater than 100 so we will write down length can under greater than 100 and number of lane is greater than 3 so we will write down greater than 3 if or or is given in number of lane we have written greater than 3 and in length kilometer we have written greater than 100 if or is given so we will use this line too but here or is not given so we will leave this row blank this is a way to fill in the query by example grid uh, you may observe that this is five mark question so marks will be given for each correct row uh, means if you have written correctly the field name over here the table name over here uh, uh, the sort over here uh, show over here and criteria then you will gain full marks otherwise you will lose marks Achha, it says that output the above query will be Achha, you are asked to show uh, motorway id and number of lanes where number of lane is greater than three so you will see where the number of lanes are greater than three right so number of lanes are greater than three in here 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 and uh, length in kilometer is greater than 100 length in kilometer is greater than 100 Achha, and is given if and is given then uh, both the conditions should be met so ye dono conditions are met in this situation here and here right so the output will be and then output you are asked to display motorway id and number of lanes so your output will be your output will be this one no your output will be this one 
and this one. So M three four and M eight four. This is your all. Right, बच्चों. अच्छा. Suppose here you are asked to show the query by example grid. Huh? I am copying it over here so I can see and yes. Sir. What is asked? You are asked to. Hmm. Ah. Complete the query by example grid below to show the motorways, right? Where the number of cars per day. So number of car per day. This is number of cars per day. It will be used, right? Exceed by fifty thousand or the toll charges per kilometer is greater than toll charges. Here toll charges. And you are asked to show. uh motorways to show motorway we will use motorway id so these three fields are used in this query here you will write down motorway id here you will write down cars per day here you will write down toll charges per kilometer dollar ठीक है इन द टेबल यू विल राइट ऑन द टेबल नेम दिस इज मोटर वे मोटर वे मोटर वे राइट इट इज नॉट आस्ट टू शो इन एनी ऑर्डर सो यू विल लीव इट ब्लैंक देन शो शो द मोटर वे सो यू विल क्लिक ऑन द मोटर वे आई डी ओनली एंड द क्राइटेरिया इज cars per day is greater than 50000 so you will write down greater than 50000 then you will observe or is given if or is given so you will use this line and here you will show the toll charges is greater than 0.50 right bachcho and then you are asked to out write down the output acha this is mostly four or five mark question ठीक है आउटपुट द अब ठीक है सो ग्रेट कार्स पर डे ग्रेटर देन फिफ्टी थाउजेंड वन टू थ्री एंड टोल चार्जेस ग्रेटर देन जीरो पॉइंट फाइव जीरो ग्रेटर देन हा अच्छा और इज गिवन इफ और इज गिवन सो यू विल राइट डाउन If any of them is true, then output will be true. So here M one output will be M one, then M two, M three, M six, and M eight. राइट बच्चो अच्छा भाई हेयर यू विल सी दैट टेबल इज नॉट गिवन बट क्वारी इज गिवन ठीक है अब क्या कह रहा है अब पिक्चर गैलरी ओनर हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ डेटा बेस टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्चर्स ही हैज फॉर सेल द डेटा बेस टेबल देखो टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसने पिक्चर मोस्टली टेबल नेम इज गिवन इन ऑल कैप्स अच्छा द फील्ड है टाइटल आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन कैटलॉग नंबर साइज प्राइस सोल्ड राइट कंप्लीट द क्वारी बाई एग्जाम्पल ग्रेड बिलो टू सेलेक्ट एंड शो कैटलॉग नंबर तो हेयर अ फील्ड इज यूज कैटलॉग नंबर टाइटल एंड प्राइस ठीक है बेटा तीन तो ये फील्ड हो गई एंड ऑफ ऑल अनसोल्ड पिक्चर्स बाय द आर्टिस्ट ट्विस्टर अच्छा भाई अब यहाँ पर एक और फील्ड यूज हो रही है आर्टिस्ट और इसके अंदर आप लिखोगे ट्विस्टर क्योंकि इसको आपको वो करना है और एक और फील्ड यूज हो रही है सोल्ड और जब ये नो होगा नहीं 
ऑल अनसोल्ड जब ये नो होगा तो इसके ऊपर हम इसको हम यूज नहीं करेंगे ठीक है बेटा तो अब हमारे पास क्या हो गया जो फील्ड बन गई पहली फील्ड हो गई आपके पास कैटलॉग नंबर ठीक है कैटलॉग नंबर कैटलॉग नंबर एन यू एम बी ई आर राइट अच्छा फिर दूसरी फील्ड है आपके पास टाइटल थर्ड फील्ड इज प्राइस राइट ऑफ ऑल अनसोल्ड फोर्थ फील्ड इज सोल्ड अच्छा एंड फिफ्थ फील्ड इज आर्टिस्ट अच्छा इन द सेकेंड लाइन इन द सेकेंड लाइन यू विल राइट डाउन टेबल नेम टेबल नेम इज पिक्चर अच्छा इन द थर्ड लाइन इट इज नॉट आस टू अरेंज देम इन एनी ऑर्डर इन द फोर्थ लाइन शो इट सेज दैट टू सेलेक्ट एंड शो कैटलॉग नंबर टाइटल एंड प्राइस तो यू विल टेक ऑन कैटलॉग नंबर टाइटल एंड प्राइस राइट एंड द क्राइटेरिया इज दैट ऑल अनसोल्ड तो जहां पे सोल्ड लिखा हुआ उसके नीचे क्या होगा आपका यस और नो राइट सोल्ड के नीचे क्या आएगा नो एंड विच आर सोल्ड ऑन पिक्चर्स ऑफ द आर्टिस्ट ट्विस्टर तो आर्टिस्ट वाले कॉलम के अंदर आप क्या लिख दोगे ट्विस्टर एक वस्तु टू ये हो गया बेटा दिस इज फाइव मार्क क्वेश्चन अच्छा यहां पे देखें क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है नाउ यू आर टू आइडेंटिफाई द एरर्स आर डेटाबेस पोर्ट्रेट इज यूज टू कीप रेकॉर्ड ऑफ अ पोर्ट्रेट of the portraits available from a photographic studio each portrait has a unique preference number p i c n n n where n is a digit single digit for example p i c 1 2 3 the studio keeps a record of the size for example 20 by 15 the type for example black and white or color and the price in dollar so you are asked to write down the data type तो आपके पास डेटा टाइप जो है वो रेफरेंस नंबर के अंदर आपको लिखना है पी आई सी एन एन यानी अल्फाबेट एंड नंबर बोथ लिखने हैं इफ यू आर टू राइट डाउन अल्फाबेट एंड नंबर बोथ देन वी कैन यूज टेक्स्ट ठीक है टेक्स्ट के अंदर हम अल्फाबेट और नंबर बोथ लिख सकते हैं अच्छा फिर ये कह रहा है साइज फॉर एग्जाम्पल 20 बाय 15 अब यहाँ पे 20 बाय 15 जो है वो बेसिकली क्या चीज है ये बता रहा है कि इसकी विथ कितनी है हाइट कितनी है ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है ये बता रहा है विथ और हाइट कितनी है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर ऐसे नंबर हैं जो दो आर नॉट फॉर कैलकुलेशन तो उन नंबर को हम टैक्स लेते हैं क्योंकि अगर इसको हम नंबर ले लेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी बाय फिफ्टीन तो वो थ्री आ जाएगा आंसर उससे पता चल नहीं चलेगा आपको कि इसके अंदर विथ और हाइट कितनी है 300 में वन बाय थ्री हंड्रेड भी हो सकता है टू बाय फिफ्टीन और वन फिफ्टी भी हो सकता है थ्री बाय हंड्रेड भी हो सकता है हाँ तो आपको ये कंफ्यूज कंफ्यूजन होगी फोर बाय सेवेंटी फाइव हाँ इस तरह हो सकता है तो हम क्या करते हैं टेक्स्ट लेते हैं इसको ताकि कैलकुलेट ना हो फिर उसके बाद टाइप 
टाइप के अंदर पूछा है ब्लैक एंड व्हाइट और कलर के टाइप इसका ब्लैक एंड व्हाइट और कलर है तो अगर यस और नो होता ट्रू और फॉल्स होता तो फिर हम लेते बुलियन यहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट और कलर लिखना है तो ये भी आपका टेक्स्ट होगा फिर प्राइस इन डॉलर तो ये प्राइस इन डॉलर के अंदर हमें नंबर लिखने कैलकुलेशन के लिए तो इट विल बी नंबर अच्छा भाई अब आपसे कह रहा है कि द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी बाई एग्जाम्पल ग्रेड शो द रेफरेंस नंबर प्राइस टाइप एंड साइज ऑफ ऑल पोर्ट्रेट अंडर फिफ्टी आइडेंटिफाई अब आपको वो सारे के सारे चाहिए जिनके प्राइस जो है वो अंडर फिफ्टी हो और क्या शो करना है आपको रेफरेंस नंबर शो करना है प्राइस शो करना है टाइप शो करना है और साइज शो करना है अब आपको इसमें कुछ एरर्स है वो आइडेंटिफाई करना है देखो बेटा सबसे पहले तो आप स्पेलिंग चेक करो यहाँ पर रेफरेंस नंबर की स्पेलिंग ये है और एक्चुअली फील्ड के अंदर ये दी हुई है तो पहला एरर तो क्या हो गया कि इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेफरेंस नंबर ठीक ना पहला आपके पास जो एरर आ गया वो इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेफरेंस नंबर क्या लिखोगे इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्पेलिंग ऑफ रेफरेंस नंबर ठीक है बेटा अच्छा फिर उसके बाद क्या आ रहा है क्या स्पेलिंग आ रही है क्या स्पेलिंग आ रही है आर ई आर ई एफ ई आर ई एन सी ई एन ओ होना क्या चाहिए था इट शुड बी क्या होना चाहिए था आर ई एफ ई आर ई एन सी ई एन यू एम बी ई आर ये थी करेक्ट स्पेलिंग फिर दूसरा एरर क्या है ये कह रहा है कि सिलेक्ट एंड शो रेफरेंस नंबर प्राइस टाइप एंड साइज और यहां पर शो किसको कर रहा है वो रेफरेंस नंबर और साइज को शो कर रहा है टाइप को शो नहीं कर रहा है तो टाइप को भी आपको शो करना है तो आप क्या लिखोगे द फील्ड टाइप इज नॉट सेलेक्टेड टू शो ठीक है आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया शो करने के लिए तीसरा आर्डर क्या बोल रहा है वो कि आपको वो सारे पोर्ट्रेट चाहिए जिनके प्राइस अंडर 50 हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन अच्छा ये याद रखना है कि स्टूडेंट हमेशा लेसर और ग्रेटर देन के सिंबल में कंफ्यूज होता है तो देखो बेटा लेसर हम इस तरह लिखते हैं इसको थोड़ा सा मैं टिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा लेसर तो ये साइन हो गया लेस देन का और इसका अपोजिट साइन हो गया ग्रेटर का ये लेस देन हो गया और ये ग्रेटर देन हो गया तो यहां पर क्या लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली कह रहा है ग्रेटर देन और चाहिए आपको लेसर देन ठीक ना तो अब आपको क्या करना पड़ेगा प्राइस टू शो क्राइटेरिया शुड बी ग्रेटर देन नहीं क्या बोल रहा है ये हम्म क्या कह रहा है कि द रिजल्ट फ्रॉम द क्वारी बाय एग्जाम्पल ग्रिड शुड शो द रेफरेंस नंबर प्राइस एंड टाइप ऑफ ऑल पोर्ट्रेट्स अंडर तो शुड बी लेसर नॉट बी ग्रेटर देन इन क्राइटेरिया ठीक है बच्चों ये दैट्स ऑल फॉर टूडे सी यू नेक्स्ट टाइम इनशाला